ஹலோ மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர்ல இருந்து பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி எயிட்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணிருக்கிற ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளத்தை தான் இந்த வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் கேல்குலேட் த ரிடக்ஷன் பொட்டென்சியல் ஆஃப் ஜிங்க் எலக்ட்ரோட் டிப்ட் இன் ஜிங்க் சல்பேட் யூசிங் ஷீ ஷீன் ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோட் இந்த கொஸ்டின்ல ரிடக்ஷன் பொட்டென்சியல கேல்குலேட் பண்ண சொல்றாங்க யாரோட ரிடக்ஷன் பொட்டென்சியல ஜிங்க் எலக்ட்ரோட் டிப்ட் இன் ஜிங்க் சல்பேட் ஆக்சுவலா இந்த ஜிங்க் எலக்ட்ரோட் டிப்டின் ஜிங்க் சல்பேட் அப்படிங்கிறது சிங்கிள் எலக்ட்ரோட் அதாவது அந்த செல்லுல ஒரு எலக்ட்ரோடா இவரு இருப்பாரு நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் யூஸ்வலா ஒரு செல்லோட பொட்டென்சியல நம்மளால மெஷர் பண்ண முடியும் ஆனா ஒரு தனி எலக்ட்ரோட் சிங்கிள் எலக்ட்ரோடோட பொட்டென்சியல மெஷர் பண்ணவே முடியாது அப்போ இந்த ஜிங்க் எலக்ட்ரோடோட பொட்டென்சியலை எப்படி மெஷர் பண்ணுறது அதனால தான் பாருங்கள் கொஷினில் யூசிங் ஷீன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அப்போது நம்ம ஒரு கேல்வானிக் செல்ல இப்போது கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறோம் இதில் ஆனோடா ஜிங்க் எலக்ட்ரோட எடுத்துக்க போகிறோம் யாருக்கு நம்ம பொட்டென்சியல் கண்டுபிடிக்கணுமோ அவர் அதாவது ஜிங்க் எலக்ட்ரோட ஆனோடா எடுத்துக்கிறோம் கேத்தோட் வேணும்ல அங்க இந்த ஷீ ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோட கனெக்ட் பண்ணிடுறோம் ஆனோட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜிங்க் எலக்ட்ரோட் இஸ் டிப்ட் இன் ஜிங்க் சல்பேட் கேத்தோட்ல ஷீ இருக்கும் ஷீனா என்னது ஒரு கிளாஸ் டியூப் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல அழகான ஒரு படம் கொடுத்துருக்குறாங்க கிளாஸ் டியூப் இருக்கும் அதுல பிளாட்டினம் எலக்ட்ரோட் இருக்கும் அந்த பிளாட்டினம் எலக்ட்ரோட் ஒன் எம் ஹெச்சிஎல்ல டிப்பா இருக்கும் ஒரு எண்டுல ஒரு இன்லெட் இருக்கும் அது வழியா ஒன் ஏடிஎம் ப்ரெஷர் இருக்கிற ஹைட்ரஜன் கேஸ அனுப்பி இந்த ஹெச்சிஎல்ல பபிள் பண்ணுவாங்க ஸோ ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணிடுறோம் ஒரு செல்லை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ படம் போட முடியாமல் நம்ம செல் நொட்டேஷனை எழுதலாம் செல் டயக்ராம் செல் நொட்டேஷனை இப்போ நம்ம எழுதிடலாம் செல் நொட்டேஷனை ரொம்ப ஈஸியாக எழுதலாம் ஆனோடில் ஜிங்க் எலக்ட்ரோட் ஜிங்க் சல்ஃபேட்டில் டிப்பாயிருக்கு அப்போ எலக்ட்ரோட்ஸை தான் நம்ம எப்போவுமே செல் நொட்டேஷனில் எண்ஸில் எழுதணும் அப்போ ஜிங்க் எழுதிடுறேன் சாலிட் ஒரு சிங்கிள் வேர்டிக்கல் லைன் போடணும் அவர் யார் கூட கான்டாக்டில் இருக்கிறாருனா ஜிங்க் சல்ஃபேட் கூட அப்போ இங்க ஜெட் அண்ட் டூ பிளஸ் அயான்ஸ் இருக்கு எக்வஸ் மீடியம்ல இருக்கு கரெக்டா ஸோ அந்த ஜெட் அண்ட் டூ பிளஸ் எக்வஸ் அப்படின்னு போட்டுடுறோம் இப்ப இதுதான் ஆனோடிக் ஹாஃப் செல்ல அதை எழுதிட்டோம் சால்ட் பிரிட்ஜினால கனெக்ட் பண்ண போறோம் அதனால டபுள் வேர்டிக்கல் லைன் போட்டாச்சு கேத்தோடிக் ஹாஃப் செல்ல யார் இருக்க போறானா ஷீ தான் இருக்க போகுது அப்போ ஷீ கேத்தோட்ல இருக்குதுன்னா கேத்தோட்ல என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும் எஸ் ரிடக்ஷன் நடக்கும் ரிடக்ஷன் என்னது கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ இங்க கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான வாங்கணும்னா அங்க அயான்ஸ் இருக்கணும் அயான்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாருங்க ஹெச்சிஎல் இருக்குல்ல ஹெச்சிஎல்னா ஹெச் பிளஸ் சிஎல் மைனஸ் ஸோ ஆக்டிவ் ஸ்பீஷிஸ் இதுதான் அந்த ஹெச் பிளஸ் நம்ம போட்டுடுறோம் ஸோ ஹெச் பிளஸ் இப்போ இவர் என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்கிறாரு சொல்யூஷன் ஸ்டேட்டில் ஸோ எக்வஸ் இவரோட கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒன் எம் ஸோ அதை நம்ம எழுதணும் ஆக்சுவலாக இங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா எக்வஸ் இதுவுமே ஒன் எம்மா இருக்கும் இப்போ இவர் என்னவா மாறுவார்னா எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணி ஹெச் டூ கேஸாக மாறுவார் ஸோ அதை எழுதணும் ஸோ அது கேஷிய ஸ்டேட் ஒன் ஏடிஎம் ப்ரெஷர் சரியா எலக்ட்ரோட் இங்க யாரு பிளாட்டினம் அவரு சாலிட் சோ முடிஞ்சு போச்சு சோ ஷீ வந்து கேத்தோட ஆக்ட் பண்றப்ப நம்ம இப்படிதான் எழுதணும் சரியா செல்ல கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியாச்சு இந்த செல்லோட இஎம்எஃப் மெஷர் பண்ண முடியும் அந்த வேல்யூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் வோல்ட் இப்போ ஆக்சுவலாக இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் வோல்ட் எப்படி இந்த செல்லோட இஎம்எஃப்ஆ வந்திருக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆனோடு இருக்குல்ல இதால் இதோட இஎம்எஃப்ஐயும் இந்த கேத்தோடோட இஎம்எஃப்ஐயும் ஆட் பண்ணால் வர்றதா தான் இருக்கும் பட் இதை நம்ம தனியாக கண்டுபிடிக்க முடியாது அது வேறு விஷயம் பட் இந்த வேல்யூ எப்படி வந்திருக்கும்னா இவங்க ரெண்டு பேரோட பொட்டென்ஷியலோட சம் தான் இந்த வேல்யூவாக இருக்க முடியும் அந்த பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி 
இந்த ஃபார்முலாவை இப்படி எழுதுகிறோம் அதாவது செல்லோட ஸ்டாண்டர்ட் இஎம்எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆனோடோட ஸ்டாண்டர்ட் இஎம்எஃப் ப்ளஸ் கேத்தோடோட ஸ்டாண்டர்ட் இஎம்எஃப்பை ஆட் பண்ணி கிடைக்கிற வேல்யூ தான் இது இப்போ இது நமக்கு தெரியும் ஷியோட வேல்யூவும் நமக்கு தெரியும் விச் இஸ் ஜீரோ இல்லையா இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் இது தான் நமக்கு வேணும் ஸோ அதை வந்து நான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எழுதிடுறேன் அப்போது இவர் என்ன பண்ணுவார் இந்த பக்கம் போவார் ஸோ திஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு E not cell minus E not அதாவது reduction potential correct இப்போ this is equal to E not cell எவ்வளவு 0.76 volt minus இது எவ்வளவு 0 so this is equal to plus 0.76 volt அப்போ டோட்டல் இஎம்எஃப் இது ஜீரோவாக இருக்கிறதுனால இந்த இஎம்எஃப் ஆஃப் த செல்ல வில் பி ஈக்குவல் டு த ஆக்சிடேஷன் பொட்டென்ஷியல் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் ஆக்சிடேஷன் பொட்டென்ஷியலை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஜிங்க் எலக்ட்ரோடோட பொட்டென்ஷியலை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ இங்கே என்ன ரியாக்ஷன் நடந்திருக்கும் பாருங்கள் இதிலே இருக்குது ஜெடன் வந்து ஜெடன் டூ ப்ளஸ் ஆகுது அப்போ ஜெடன் சாலிடு என்ன ஆகுது ஜெடன் டூ ப்ளஸ் ஆகுது அப்போ எக்வஸாக ஆகுது கரெக்டாக எக்வஸ் மீடியமில் இந்த அயான்ஸ் இருக்கும் அப்போ டூ எலக்ட்ரான்ஸை அது லூஸ் பண்ணியிருக்கும் ஸோ டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இப்போ இந்த ரியாக்ஷன் எங்கே ஆக்சுவலாக நடந்திருக்கும் ஆனோடில் நடந்திருக்கும் ரைட்டா ஆனோடில் ஆக்சிடேஷன் அதனால தான் இது ஆக்சிடேஷன் பொட்டென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சப்போஸ் இந்த ஜிங்க் இது ரிவர்ஸாக இந்த ரியாக்ஷன் நடக்குது அதாவது ஜெடன் டூ ப்ளஸ் அயான்ஸ் ரெண்டு எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணி ஜிங்காக மாறுதுன்னா என்ன ஆகுது இந்த ரியாக்ஷன் அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகுது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அதுக்கான பொட்டென்ஷியல் அந்த அது கேத்தோடா இருக்கிறப்ப அதோட பொட்டென்ஷியல் நமக்கு வேணும்னா அப்படியே ஜஸ்ட் அந்த சைனை நம்ம மாற்றிட வேண்டிதான் ஸோ இ நாட் வில் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் வோல்ட் இன்னும் ப்ராப்பராக இதை எக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் இ நாட்டு ரிடக்ஷன் ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் அது ஏன்னா ரெடியூஸ் ஆகுது இல்லை எலக்ட்ரான்ஸ் கெயின் ஆகுது இல்லை அப்போ யார் யாராக மாறா ஜெட்என் டூ ப்ளஸ் பார் ஜெட்என்னாக மாறுது திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் வோல்ட் அவ்வளவுதான் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங்க்யூ